வணக்கம் இந்த வீடியோல நாங்க என்ன பார்க்க போறோம் என்றால் ஒரு ரிமோட் ஒன்றை பயன்படுத்தி எப்படி நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மின் உபகரணங்களை கட்டுப்படுத்துறது அதாவது ஒன் ஆஃப் செய்யறது சாதாரணமாக நாங்கள் பல்ப் ஒன் பண்ணுவோம் நாங்கள் சுவிட்ச் ஆல் ஒன் பண்ணுவோம் ஃபேன் என்றாலும் நாங்கள் சுவிட்ச் எந்த உபகரணங்களை நாங்கள் சுவிட்ச் கொண்டு தான் நாங்கள் ஒன் பண்றது ஆனால் டிவியை நாங்கள் எப்படி ஒன் பண்றாங்க ஒரு ரிமோட்டை வச்சு தான் நாங்கள் ஒன் பண்றாங்க சேனல் மாத்திர நாங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் ஒரு ரிமோட்டை பயன்படுத்தி நாங்கள் செய்யறோம் அந்த வேலையை நாங்கள் ஏன் இந்த பல்ப் ஃபேன் போன்ற மின் உபகரணங்களுக்கும் செய்ய முடியாது நிச்சயமாக செய்யலாம் அது பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரிமோட் ரிமோட்ல இந்த ரெண்டு பகுதி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று இந்த ரிமோட்டின் முனையில ஒரு எல்இடி எல்இடி மாறி ஒரு தோட்டத்தில் ஒன்று இருக்கு அதுதான் ஐஆர் எமிட்டர் ஐஆர் கதிர்களை காலுபவர் வெளியிடுபவர் இந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்றதுக்கு இன்னும் ஒரு பகுதி இருப்பார் அவர் டிவியில இருப்பார் இது எமிட்டர் அங்கே இருப்பவர் ரிசீவர் இரண்டு பகுதிகள் இருக்கு ஆகவே நாங்கள் இந்த ரிமோட்டை பயன்படுத்தி இதே ரிமோட்டை பயன்படுத்தி இது எமிட்டர் ஓகே நாங்கள் எங்களது ரிசீவர் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்களும் அதே மாதிரியான செட்டப் உள்ள நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் எங்களது ரிசீவர் இருக்கு ஐஆர் ரிசீவர் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்களும் இதே மாதிரியான செட்டப் உள்ள நாங்கள் எங்களுடைய எங்களுக்கு தேவையானவற்றுக்கு பல்ப் ஃபேன் போன்றவற்றுக்கு நாங்கள் செய்து கொள்ள முடியும் அந்த ரிசீவரை நாங்கள் வாங்க முடியும் கடையிலே நாங்கள் வாங்க முடியும் அதில் இருக்கிற டிவியில் இருக்கிற ரிசீவர் போட்டோ டயோட்னு சொல்றது அது முதல் எல்இடி மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை கொண்டிருக்கும் கருப்பு கலர்ல இருக்கும் அது குறைந்த விலையில தான் இருக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் போன்றவற்றில் தான் இருக்கு அந்த ரிசீவரை நாங்கள் வாங்கிட்டோம்டா நாங்களும் அதே மாதிரியான செட்டப்பை செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் என்ற விஷயம் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் அப்படியான ஒரு செட்டப்பை பயன்படுத்தி இந்த ரிமோட்டை பயன்படுத்தி ஒரு பல்ப் ஒரு ஃபேன் கண்ட்ரோல் பண்றது அது பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போறோம் இப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் பெரிய பல்பை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டோம் ஒரு சாதாரண எல்இடி ஒன்றை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்றது எப்படி அதே மாதிரி ஒரு சவுண்ட் பசர் ஒன்றை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ரிமோட்டை வச்சு நாங்கள் ஒரு நம்பர் ஒன் அண்ட் அமத்தினால் எரியணும் டூ அண்ட் அமத்தினால் ஆஃப் ஆகணும் த்ரீ அமத்தினால் பசர் வேலை செய்யணும் ஃபோர் அமத்தினால் பசர் ஆஃப் ஆகணும் இப்படி நாங்கள் செய்யலாம் இதை தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் எல்இடி எரிக்க முடியுமாக இருந்தால் நாங்கள் பிறகு ரிலே ரிலே பற்றி நான் ஏற்கனவே எனது வீடியோவில் கதைச்சிருக்கிறேன் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் ரிலேயை பயன்படுத்தி ரிலே செலோனைட் போன்றவை நான் எனது வீடியோவில் கதைச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே அதை நீங்கள் பார்க்காதாக்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க ஆகவே ஒரு எல்இடி கண்ட்ரோல் பண்ண இயலும் என்றால் எங்களுக்கு பல்ப் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இலக்கு ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இதில் இந்த ரிமோட்டில் நான் ஒரு நம்பர் அமர்த்தினால் அங்கே ரிசீவரில் ரிசீவ் ஆகும் அது எப்படி ரிசீவ் ஆக மாட்டா ஒரு நம்பர் ஒரு நம்பர் ஃபார்மெட் தான் ரிசீவ் ஆகும் இதை அமர்த்தினா ஒரு நம்பர் ரிசீவ் ஆகும் மற்றதை அமர்த்தினால் இன்னொரு நம்பர் ரிசீவ் ஆகும் ஏதோ ஒன்று சேனலில் பொலியும் ஏதோ ஒன்று அமர்த்தினால் ஒரு நம்பர் ரிசீவ் ஆகும் அந்த ரிசீவ் ஆகிற நம்பர் எதுன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் இதை அமர்த்தக்கு என்ன நம்பர் ரிசீவ் ஆகுது என்றதை நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச மாட்டோம்னு சொன்னால் பிறகு நாங்கள் அங்கால ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அப்படின்னு வச்சு நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஓகே இந்த நம்பர் ரிசீவ் ஆகினால் இந்த லைட் எரி என்று நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுத எங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அது எப்படின்னு நாங்கள் நீங்கள் காட்டித்தரன் ஓகே இந்த நம்பர் ரிசீவ் ஆகும் நீங்கள் எந்த ரிமோட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் எந்த மாதிரியான ரிமோட் ஒரு டிவிக்கு வரதா இருக்கலாம் ஒரு சிடி பிளேயருக்கு வர இந்த ரிமோட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா அந்த சீரியல் பிரிண்ட் இல்லை இந்த ஆடினோலங்களில் நான் சீரியல் பிரிண்ட் சம்மந்தம் ஏற்கனவே நான் கதைச்சிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வரதா நல்லது அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நம்பர் அமர்த்தும் எந்த நம்பர் என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஒரு நம்பர் அமர்த்தும் போது நீங்கள் சீரியல் பிரிண்டில் பாருங்க என்ன இலக்கம் அங்கே வருது என்று பாருங்க பிறகு எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இலக்கம் வந்தால் இந்த வேலையை செய் அப்படின்னு எழுத எங்களுக்கு முடியும் ஸோ நாங்கள் எந்த ரிமோட்டையும் பயன்படுத்தலாம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் சீரியல் பிரிண்ட் என்ற விஷயம் எங்களுக்கு தேவை சீரியல் மானிட்டரில் பார்க்கலாம் அது பார்க்காதாக்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ரிமோட்டை பயன்படுத்தி ஒரு பல்பை எல்இடி பல்பையும் ஒரு பஸ்ஸரையும் எரிய வைக்கிறது அதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுற ரெண்டு விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ பார்ப்போம் ஓகே எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் இதுதான் அந்த ஐஆர் ரிசீவர் இதுதான் இந்த டிவிக்குள்ளே இருக்கு டிவிக்குள்ளே இருக்கிறது ஐஆர் ரிசீவர் இந்த ரிசீவர் மூன்று பின் இருக்கும் இதில்
அஞ்சு வோல்ட்டுக்கும் மற்றது கிரவுண்டுக்கும் மற்றது ஏதோ ஒரு பின் இது சிக்னல் பின் நான் ஒரு ஏழாம் நம்பர் ரெண்டாவது கொடுக்குறேன் ஓகே இவ்வளோதான் விஷயம் ஓகே இப்போ நாங்கள் இதில் நாங்கள் ரிமோட்டை பயன்படுத்தி அம நம்பர் அமர்த்தினா இப்போ ரிசீவ் பண்ணு ரிசீவ் பண்ணுவேன் ஓகே இது வளர்ந்து தான் இந்த ஐஆர் கனெக்ட் பண்ற விஷயம் அடுத்த எல்இடி நான் நார்மலாவே பிளஸ் ஏ மைனஸ் நேரடியாக கனெக்ட் பண்ற ஒரு பன்னெண்டாம் நம்பர்ல கிரவுண்ட் பக்கத்துல கிரவுண்ட் இருக்கிறதால இதுல நான் கனெக்ட் பண்றேன் ஓகே பிளஸ் மைனஸ் சாதாரண விஷயம் ஓகே இன்னொரு பக்கம் பஸ் ரவுண்டை நான் கனெக்ட் பண்றேன் ஓகே பஸ் ரவுண்டையும் கனெக்ட் பண்றேன் அது என்ன செய்யணும் ஒன்று பிளஸுக்கும் ஓகே ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கும் நான் இதுல ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கிறதால நான் இங்கே கனெக்ட் பண்றேன் ஓகே 5 வோல்ட்டுக்கும் இதில் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கு ஸோ மற்றது நான் இது ஒரு நம்பர் ஓகே ஒரு ஆறாம் நம்பரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இதுக்கு இந்த நம்பர் வந்து சென்றால் இது ஒரு நம்பர் ரிசீவ் பண்ணும் இந்த நம்பர் வந்து சென்றால் இந்த பன்னெண்டாம் நம்பரை ஹை பண்ணா இல்லை டிரி ரெண்டாம் நம்பர் அமர்த்துறேன் ரெண்டாம் நம்பர் அமர்த்தேக்குள்ள இது ரிசீவ் பண்ணும் இந்த ரெண்டாம் நம்பர் வந்து சென்று ரெண்டாம் நம்பருக்குரிய இலக்கம் அந்த இலக்கம் வந்து சென்றால் இது லோ பண்ணு நான் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி தான் இதுக்கு இது ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து வருது சாரி சாரி இதில் மாறி என்ன ஓகே எப்படி இருக்கணும் இது நம்பரை கொடுத்து இவரை நான் கிரவுண்டு கொடுக்கணும் மைனஸை வந்து நான் கிரவுண்டு கொடுத்துட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து நான் ஏதோ ஒரு சிக்னல் பின் ஓகே ஆறாம் நம்பரை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஆறாம் நம்பருக்கு கரண்ட் வந்துச்சுன்னா இது சவுண்டு இருக்கு அப்போ ஆகவே நான் இது ஒரு நம்பர் அமர்த்தும் போது நான் சொல்கிறேன் எழுதுறேன் இந்த ஆறாம் நம்பரை சிக்னலை கொடு சிக்னலை கொடுத்துச்சுன்னா இவர் வேலை செய்வார் இதுதான் கனெக்ஷன் பண்ணுறது ஓகே ஓகே இப்போ எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்றது பற்றி சொல்கிறேன் சிம்பிள் வழி இதில் நீங்கள் போனீங்க இது எல்லா எல்லா ப்ரோக்ராமிங்குக்குமான சிம்பிள் வழி என்னென்றால் இந்த ஃபைலில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு இந்த ஃபைலில் போனால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கு இந்த பகுதியில் போனால் பொதுவாக எல்லாத்துக்குமான கோடிங்ஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நான் பேசிக்கில் பிளிங் என்றதை பார்க்குறேன் பிளிங் என்றால் இந்த பிளிங்குக்கான கோடிங் வருது ஓகே ஏற்கனவே இருக்கு இதை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணினா மட்டும் போதும் இல்லாட்டி ஏதாவது சின்ன சேஞ்சஸ் செய்யணும்னா செய்துட்டு நாங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் இப்படி பொதுவாக எல்லாத்துக்குமான கோடிங் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை அந்த ஐஆர் ரிமோட்டுக்கான கோடிங்கை நான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் தான் போய் பார்க்க போகிறேன் ஆனால் சிலதுக்கான கோடிங்ஸ் அல்லது சிலதுக்கான லைப்ரரிஸ் வந்து இதில் இருக்காது ஸ்பெஷ இன்னும் அட்வான்ஸாக போகும்போது அதுக்கான லைப்ரரிஸ் வந்து இருக்காது அப்போ நாங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த லைப்ரரிஸை முதல்ல போட்டுட்டு தான் பிறகு தான் நாங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு வரணும் இந்த ஐஆர் ரிமோட் என்ற விஷயம் கூட நான் முதல்ல இருக்கையில் இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணி போட்டது இந்த கீழே இருக்கிற இதெல்லாம் நாங்களா டவுன்லோட் பண்ணி போட்டது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் ஃபஸ்டம் லைப்ரரிஸ் நாங்கள் போட்ட லைப்ரரிஸ் தான் இவ்வளோ இந்த நாலு முதல்ல இருந்தது இவ்வளோ முதல்ல இருக்கு அப்போ நான் எப்படி இந்த லைப்ரரிஸை டவுன்லோட் பண்ணுறேன் விஷயத்தை நான் இதில் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக நீங்கள் கூகுளில் போய் ஆடினோ லைப்ரரிஸ் ஆடினோ ஆடினோக்கு அந்த ஸ்பெஷலான ஒரு பிளேஸ் இருக்கு ஆடினோ சிசிஸ் அந்த இருக்கு ஓகே ஆடினோ சிசி லைப்ரரிஸ் ஐஆர் ரிமோட்னு போடுற ஐஆர் ரிமோட்டுக்கான லைப்ரரிஸை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே இதில் இந்த ஆடினோ லைப்ரரிஸ் அதில் போனீங்கன்ட்ட இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணினால் இப்போ எங்களுக்கு லைப்ரரிஸ் வருது இந்த அவருக்கு நான் ஒன்றை டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ஷிப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கு இதை ஒன்றை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் அந்த ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் ஃபோல்டரில் போய் அதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு வரேன் ஆ இல்லாட்டி ஓகே ஓகே நீ இருக்கின்றதால் நான் காப்பி பண்ணி இன்னொரு பிளேஸில் போடுறேன் நான் டெஸ்டப்பில் போடுறேன் ஓகே ஓகே நான் டெஸ்டப்பில் போடுறேன் ஓகே டெஸ்டப்பில் போட்டுட்டு இந்த இருக்கு ஐஆர் ரிமோட் இதை நான் சிப் ஃபைலாக இருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஹியர் எஸ் இந்த வந்து இதில் இதை நான் காப்பி பண்ணி கொண்டு போய் எங்க போடணும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் நீங்க எல்லாருக்கும் ஆடினோ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தா கட்டாயம் இருக்கிறது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ற இடத்துல ஆடினோ ஒன்று தனி ஃபோல்டர் இருக்கு இதை நீங்க கிளிக் பண்ணணும் இதுல லைப்ரரிஸ் என்ற ஒரு தனி ஃபோல்டர் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க அதுல அந்த கொப்பி பண்ணினத்தை கொண்டு அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி விடணும் ஓகே ஆ ஏற்கனவே இருக்கின்றதால இது ஓகே ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஐஆர் ரிமோட் இந்த இந்த லைப்ரரி நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அது இனி எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் லைப்ரரியில் போட்டாச்சு இனி நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இனி நீங்கள் நார்மலாக ஆடினோ இதை ஓப்பன் பண்ணி ந
இது இருக்க பாப்பம் என்ன இருக்குன்னு பாப்பம் ஓகே சிம்பிள் ஓகே இவ்வளோதான் இதை நாங்கள் இது வந்து சீரியலில் காட்டுறதுக்கு சீரியல் மானிட்டரில் நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறத சீரியல் என்ன நம்பர் வருது அப்படின்றத காட்டுறதுக்கான கோடிங் தான் இதில் இருக்கு ஓகே நான் வந்து ரிசீவ் பின் வந்து நான் ஏழாம் நம்பர் கொடுத்துருந்தேன் ஓகே அதை இருக்க மாற்றிவிடும் நாங்கள் தான் இந்த நம்பரில் கொடுத்துருந்தேன் பதினொன்றுலேயே கொடுத்துருந்தா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பதினொன்றுலேயே விடலாம் நாங்கள் ஏழாம் நம்பரில் கொடுத்துருந்தேன் ஓகே இப்போ ஐயா எல்லாம் சரி இப்போ நாங்கள் இதை அப்லோட் பண்ணினா போதும் அப்லோட் பண்ணினால் ஓகே நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் என்ன செய்யப்போறேன் ரிமோட் எடுத்து ஏதோ ஒரு நம்பரை அதுக்கு நேரம் வச்சு சீரியல் மானிட்டர் ஒன் பண்ணிட்டு ஓகே இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டு அப்லோடிங் எஸ் டன் அப்லோடிங் இப்போ நான் சீரியல் மானிட்டர் ஒன் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு நம்பர் ஒன் தான் மாத்திரு இந்த ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஒன்று வருது ஆனால் இது ஹெக்ஸா டெசிமல் ஃபோமெட்லாம் வரும் ஹெக்ஸா டெசிமல் நீங்கள் அந்த பைனரி டெசிமல் அதில் படிக்கிறதா தெரியும் ஹெக்ஸா இந்த தான் இந்த ஹெக்ஸன் போட்டு ஹெச்இ ஹெக்ஸன் அதை நான் டிலீட் பண்ணி விட்டுருந்தா இல்லாட்டி டிஇசிஎன் போட்டுருந்தா டெசிமல் வேல்யூ வரும் நார்மலாகவே டெசிமல் வேல்யூ தான் வரும் டெசிமல் வேல்யூ அதாவது பத்து அடி பத்தில் வரும் ஓகே அதெல்லாம் நீங்கள் கடுமையாக யோசிக்க தேவையில்லை சிம்பிளான விஷயங்கள்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கண்டா இப்போ பாருங்க நம்பரில் வருது வெறும் இலக்கங்களில் வருது இந்த இலக்கம் வந்தா இப்போ நான் உண்டா மாத்திரா திருப்பி உண்டா மாத்திரன் திருப்பி உண்டா மாத்திரன் திருப்பி உண்டா மாத்திரன் திருப்பி உண்டா மாத்திரன் இப்படியே அமர்த்தி கொண்டு இருக்கு அமர்த்த அமர்த்த ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் கொண்டு வருது ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும் ஒவ்வொரு இலக்கம் வருது இப்போ இந்த நம்பருக்கு நான் இதை காப்பி பண்ணிட்டு ஒரு நம்பரை காப்பி பண்ணி நாம் அங்கால ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஓகே அங்கால நாம் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஓகே இப்போ நான் ஒரு ரிசீவ் பண்ணதை வச்சு நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் வெளியே வச்சிருக்கிறேன் அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி வந்து உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஓகே இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கண்டா ஓகே முதல்ல இந்த வாரம் அப்படியே இருந்தது இந்த ரெண்டே நான் ஒப்பிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்படியே இருந்ததை நான் சின்ன எடுத்துகள் பண்ணி மாற்றம் செய்கிறேன் ஓகே நீங்களும் அதே மாதிரி மாற்றம் செய்யலாம் இப்போ ரிசீவ் பின் அப்படி எல்லாம் இருக்குது ஓகே சீரியல் பிரிண்ட் இப்போ நான் இந்த கீழே மூன்று லைன் போட்டிருக்கேன் இந்த மூன்று லைனும் என்னென்றால் இந்த ரெண்டு லைனும் நான் அங்கால எல்இடிக்கு எல்இடிக்கு அவுட் புட்டுக்கு ஒரு பன்னெண்டாம் நம்பர் அண்ட் அந்த சவுண்டு பஸ்ஸர் அவுட் புட்டுக்கு ஆறாம் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த ரெண்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே கீழே வருவோம் கீழே வந்து சீரியல் பிரிண்ட் ஆகுது சீரியல் பிரிண்ட் ஆனதுக்கு பிறகு அந்த வேல்யூ நான் காப்பி பண்ணி எடுத்து வந்துட்டேன் இங்கே காப்பி பண்ணி அந்த ரிசல்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் இந்த நம்பராக இருந்தால் டிஜிட்டல் ரைட் பன்னெண்டாம் நம்பரை ஹை ஆகுங்க ஓகே பன்னெண்டாம் நம்பரை ஹை ஆகுங்க ஹை ஆகி நான் சீரியலும் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஜேசண்ட் அதாவது நான் அமர்த்தேக்க சீரியலும் ஜேசண்ட் வருது ஓகே அது தேவையில்லை தேவையில்லைன்னா நீங்கள் எப்படி டபுள் ஸ்லாஷ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அது தேவையில்லாம் போகும் ஓகே அது எடுத்து பண்ணலாம் இன்னும் செய்யலாம் பிறகு அடுத்த நம்பர் நான் அடுத்த ரிமோட்டில் ரெண்டாம் நம்பர் அடுத்த நம்பரை கூப்பி பண்ணி ஒன்று வந்து இந்த நம்பர் வந்தால் எல்இடியே லோ பண்ணு ஓகே அப்படி கொடுத்துருக்கேன் பிறகு திருப்பி இன்னொரு நம்பரை கொண்டு வந்து போட்டு அப்படி தொடர்ந்து நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இத்தனை நம்பரும் நீங்கள் ரிமோட்டில் இருக்கிற இத்தனை வேல்யூக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த நம்பர் வந்துட்டால் ஆறாம் நம்பரை ஹையாக்கு நீங்கள் ஆறாம் நம்பரோ இத்தனை நம்பரை நீ ஹை ஆகுறது போல அடுத்த ஆறாம் நம்பர் லோ ஆக்கு இதுதான் இதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே கொப்பி பண்ணி போடலாம் எல்லாட்டையும் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகே இது இவ்வளோ விஷயம் தான் இதை நான் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்லோட் ஆகினா இனி அது நாங்கள் முதலாம் நம்பர் எடுத்துனா லைட் எரியணும் ரெண்டாம் நம்பர் தான் லெடியக்கூடாது மூன்றாம் தாமத்தினா பஸர் வேலை செய்யணும் நாலாவது அமர்த்தினா பஸர் வேலை செய்யக்கூடாது இதுதான் ப்ரோக்ராமிங் பாருங்க நான் இந்த கொமெண்ட்டில் இதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் இந்த கோடிங்கையும் நான் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன் ஓகே கொமெண்டில் நான் இதுக்கான ப்ரோக்ராமிங்கையும் அப்லோட் பண்ணி விடுறேன் ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே இப்போ அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் நம்பர் ஒன் அமர்த்துறேன் நம்பர் ஒன் லைட் எரியுது நம்பர் டூ அமர்த்துறேன் லைட் ஆஃப் ஆகுது த்ரீ அமர்த்துறன் சவுண்ட் வருது ஃபோர் அமர்த்துறன் சவுண்ட் ஆஃப் ஆகுது இதுதான் நாங்கள் செய்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் சொன்னது போல் ஒன் டூ வேண்டா லைட்டுக்கும் ஒன்றுக்கும் ஆஃபுக்கும் த்ரீ ஃபோர் வந்து அந்த சவுண்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இந்த வரும் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் 
இதை நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்தில் வச்சு டிவி டிவிக்கு செய்கிற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்தில் வச்சு நீங்கள் இதை செய்யலாம் நீங்கள் ஒரு ஹோல் ஒன்றுக்கு நீங்கள் ஹோலில் இருக்கிற பல்ப் இல்லை ஃபேன் போன்ற மின்னு உபகரணங்களை கட்டுப்படுத்துறது நீங்கள் சுவிட்ச் அடியில் நீங்கள் சுவிட்ச் இருக்கிற இடத்துல சுவிட்சுக்கு மேலே நீங்கள் இப்படி ஒரு செட்டப் ஒன்றை செய்து விட்டீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா உபகரணங்களையும் நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டோ இல்லாட்டி படுத்திருந்து கொண்டோ நீங்கள் ஒன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண முடியும் ஒரு ரிமோட் உங்களுக்கு போதும் டிவி டிவி டிவிக்கு ஒன் பண்ணுற அதே ரிமோட்டே போதும் நீங்கள் இருக்கிற வீட்டில் இருக்க அத்தனை மின் உபகரணங்களையும் ஒன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இது இலகுவாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க எங்களுடைய சேனல் டெக்கோபீடியா தமிழை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்தும் நீங்கள் வீடியோக்களை பெறலாம்